皆さんこんにちは。ドイテセルフへようこそ。今日はファッションについてのビデオです。見た感じ普通の黒の T シャツをどのようにおしゃれに見せるかというコツを皆さんにご紹介したいと思います。全部で7つのコツがあります。おしゃれに見せるコツその1。必要なものは針と糸。ボタン。そしてハサミです。袖をおしゃれに見せたい場合はまずこのようにまくってくださいそしてこの上の部分にボタンを針と糸で縫いますそれだけで普通の袖よりもおしゃれに見せることができます全体はこのようになりますもちろん別の色のボタンを縫っても構いませんこれだけで袖を簡単に短くすることができますこのボタンは小さなアクセサリーとしてとても目立ちますおしゃれに見せるコツその2必要なものはハサミだけです普通の T シャツをトップスとして着ていただくことができますいろいろな方法がありますが縫い目に沿って切っていただいたりあるいは少し広めに切っても構いませんそうすると中の T シャツを見せることができますまたこのままでもいいという方は少し引っ張ればきれいになりますこのように半分に折り反対側も同じように切ります同じ大きさになるように切ってください全体はこのようになります今中には別の服を着ています夏の場合はこのタンクトップの下に水着を着てもいいと思いますとても通気性が良くおしゃれですおしゃれに見せるコツその3襟元がとても苦しい場合はもちろんこのように切ることができます丸字に切ったり V 字に切ったりいろんな方法があります今回は少し広めに襟元を切っていきたいと思います全体はこのようになります今回は丸字に切りましたもちろん V 字に切っても構いませんあるいは後ろを前よりも少し大きめに切ってもいいと思います今は前と後ろはほぼ同じ大きさですこれで夏にぴったりのトップスになりました今襟元は特に塗っていませんですので特に重くも硬くもなく簡単に切ることができます。おしゃれに見せるコツその4。服の前側に結び目がついているトップスをお店などで見た方もいると思います。今回はそれを作ろうと思います。まず服を裏返しにします。これが背中です T シャツの大きさによりますが私の T シャツは少し長めなのでだいたい下から1 5センチほどを物差しで測りますそしてこのように印をつけます次は横に線を引きます横から横にあまり強くでなくていいので目印をつけます。ここが線です。まず横から切っていきます。先ほど引いた線まで切っていきます。反対側も同じです。それでは先ほど引いた線に沿ってハサミを入れていきます。この切り込みは中に縫い込むかあるいは少し引っ張って形を整えてくださいそれでは T シャツをひっくり返します
そしてこの前方をこのように折りますちょうど半分になるように折ってくださいそしてハサミで真ん中を切りますこの重なっているところまで切ります先ほど1 5センチで測ったので約1 5センチ切りますここから先ほどハサミを入れたここまで斜めに切っていきます。反対側も同じです上からハサミで切っても構いませんこの端まで切りますそしてこのように結びますあまりきつく結ぶ必要はありません全体はこのようになりますここに結び目があります今の長さはズボンと重なる程度ですが、このように上に上げてもいいと思います。とても通気性が良く、夏にぴったりです。ここまでだけでもとてもおしゃれになりましたが、まだ黒一色なので、次は他の色を足したいと思います。おしゃれに見せるコツその後。必要なものはビーズ、針と糸、ハサミ、そして綺麗な布を用意してください。今回は花の模様をここにつけたいと思います花柄模様の飾りが完成しました。今は一つしかつけていませんが、他の場所にたくさんの花をつけても綺麗だと思います。また、色や形も皆さんのお好みに合わせてご自由に使ってください。こちらに見せるコツ、その6。今回はビーズを使います。これはジェコのビーズを使っていますが、別のビーズを使ってももちろん構いませんまた針と糸、ハサミも用意してくださいこの襟元に沿ってビーズを縫っていきたいと思います右肩から始めていきたいと思いますビーズを一つずつ丁寧に縫っていきます模様などは皆さんのご自由に塗ってください。全体はこのようになります。とても綺麗に縫うことができました。とてもおしゃれだと思います。それでは最後のおしゃれに見せるコツを紹介します。まず綺麗なレースを用意してください。裁縫屋さんなどどこでも手に入ると思います。そして針と糸、ハサミも準備します。このレースを使って文字を作っていきたいと思います。まずレースを適当な長さに切ります。そしてこのように文字を作ります。まずレースを置いて文字を作ることができました。それでは縫っていきます。安全ピンなどを使ってレースを止めておくと縫いやすいです。これで完成しました。それでは少し長めのレースをこの左肩にリボンをつけたいと思います。
これで完成しました文字も完成しリボンもつけましたこれが7つのおしゃれに見せるコツですこのビデオを気に入っていただけたらぜひいいねを押してくださいまたどのコツが気に入っていただけたかなど皆さんのご意見ご感想もお待ちしておりますそれではまた次回のビデオでお会いしましょう。